నమస్కారం నా పేరు జ్యోతి ఎస్డివి న్యూస్ కి స్వాగతం ముందుగా హెడ్ లైన్స్ వైభవపేతంగా పోలిపాడ్యమి భక్తజన సందోహంతో కోలాహలంగా మారిన వరాహ పుష్కరిణి కార్తీక దీపాలు వదిలిన మహిళలు డ్రెడ్జింగ్ కార్పొరేషన్ ప్రైవేటీకరిస్తే ప్రజా ఉద్యమమే సిపిఎం పోలిట్ బ్యూరో సభ్యుడు రాఘవులు హెచ్చరిక అభివృద్దిపై గిరిజన యువతకు అవగాహన కల్పిస్తున్న జిల్లా పోలీసులు బీచ్ రోడ్లో ఆకట్టుకున్న ఫ్లాష్ మాబ్ విశాఖలో సందడి చేసిన ప్రముఖ సినీ నటుడు జగపతి బాబు సెల్ఫీలు దిగేందుకు పోటీ పడ్డ అభిమానులు సింహాచలం వరాహ పుష్కరిణి దీపకాంతులతో దేదీప్య మానంగా వెలిగిపోయింది భక్తజన సందోహంతో కోలాహలంగా మారింది దీపాల వెలుగులో సరికొత్త శోభను సంతరించుకుంది వరాహ పుష్కరణలో వైభవోపేతంగా జరిగిన పోలీ పాడిమ వేడుకలపై ఓరిపోయి కార్తీక మాసోత్సవాల ముగింపు సందర్భంగా పోలి పాడ్యమని భక్తులు అత్యంత భక్తి శ్రద్ధలతో ఆచరించారు మార్గశుద్ధ పాడ్యమని పురస్కరించుకుని ఈ ఉత్సవాన్ని నిర్వహించడం ఆనవాయితీగా వస్తుంది పోలమ్మ స్వర్గానికి వెళ్లిన రోజున పోలి పాడ్యమిగా ఆచరించడం పురాణ కాలం నుండి వస్తుంది నదులు తటాకాలు చెరువుల్లో ఈ కార్తీక మాస ఆఖరి రోజున దీపాలు వదిలితే పుణ్యఫలం దక్కుతుందని భక్తులు విశ్వాసం ఇంకా తెల్లవారుతుండగానే వేలాది మంది భక్తులు తాకిడతో వరాహ పుష్కరిణి తిరుణాలను తలపించింది మహిళ అత్యంత భక్తి శ్రద్ధలతో అరటి దవ్వలలో నెయ్యి దీపాలు వెలిగించి పుష్కరణలో వదిలారు ఎటు చూసినా భక్తులే మహిళలు అధిక సంఖ్యలో రావటంతో సింహాచలం దేవస్థానం అధికారులు అవసరమైన ఏర్పాట్లు చేశారు కార్తీక మాసమంతా ఉపవాస దీక్షలతో శివుణ్ణి ఆరాధించడం శుభప్రదమని భక్తులు తెలిపారు దీపదానం చేస్తే స్వర్గప్రాప్తి లభిస్తుందని పురాణాలు చెబుతున్నాయని అన్నారు ఆ రోజు పోలమ్మ అని ఆవిడ స్వర్గానికి వెళ్ళిన రోజు పోలి స్వర్గానికి వెళ్ళిన రోజు అంటారు ఈ పోలి స్వర్గానికి వెళ్ళిన రోజుని అత్యంత పర్వదనంగా కార్తీక మాసం పూర్తి అయిన తర్వాత రాత్రి వారిలో కూడా నదిలో కానీ పుష్కరిణి పుణ్యక్షేత్రంలో కానీ ఎక్కడైనా ఉన్నటువంటి తథాకాల్లో కానీ దీపోత్సవం దీపాలను వదులుతారండి రావి చెట్టుకి ప్రదక్షిణాలు చేసి రావి చెట్టుకి పూజ చేస్తారండి అశ్వత్థ వృక్షం రావి వృక్షాన్ని పూజ చేస్తారు ఈ పోలి స్వర్గానికి వెళ్ళిన రోజు ఎందుకు చేస్తారంటే దీపదానం కానీ సాలిగ్రామ దానం కానీ గ్రామాలకి స్వయంపాకాలు కానీ ఇవ్వడం వల్ల ఏమవుతుందంటే పోలి ఏ విధంగా స్వర్గానికి వెళ్ళిందో ఈ ముత్తైదువులకి ఈ ఆడవాళ్ళకి కూడా అలాంటి పుణ్యఫలం పోలికి ఏ ఫలితం పుణ్య ఫలితం అయితే దక్కిందో పోలమ్మకి ఆ పుణ్య ఫలితం దక్కి అంచెమున శ్రీ మహావిష్ణువుని మోక్షాన్ని పొందుతారని చెప్పేసి పురాణాలు చెప్తున్నాయి అత్యంత పవిత్రమైన కార్తీక మాసంలో ఉపవాస దీక్షలు చేసి పోలి పాడ్యమి నాడు కార్తీక దీపాలు వదిలితే సర్వశుభాలు కలుగుతాయని భక్తులు అన్నారు ఏటా పుష్కరణలో దీపారాధన చేసేందుకు వస్తుంటామని తెలిపారు ఈరోజు ఇలా నదిలో కానీ లేదంటే బొనెట్లో కానీ దీపారాధన చేస్తే చాలా పుణ్యం వచ్చి మంచి రో మంచి కలుగుతుందని అందరూ నమ్ముతారండి ఇలా అందుకే ఇంతమంది భక్తులు కూడా రావడం అనేది జరిగింది ఈ రోజు వదిలితే మనకి ఎంతో ఎంతో పవిత్రమైన ఎంతో పవిత్రత వస్తుంది అనేసి పురాణాల్లో చెప్తున్నాయి అనమాట ఈ మహాశివుడు ఎంతో చల్లదనం కోసం మనం ఈ శివుడికి పూజలు చేస్తాం అతను మనకి బోల్డ్ అని కోరిక ఇస్తాడు కోరుకున్న కోరికలు ఇచ్చే ప్రతి సంవత్సరం మొత్తం మీద మనకి ఈ పన్నెండు నెలలోని ఈ మాసం మహా పవిత్రమైన మాసం అన్నమాట చీకటిని ఉదయాన్నే లేవడం దీపం పెట్టడం చొక్కుండగా కార్తీక మాసంలో దీపం పెట్టడం అనుభూతి కోసం ఈరోజు నెల రోజులు చేసిన పూజకి ఈరోజు పోలిపాటి పోలేరమ్మకి మనం దీపం పెట్టుకుని చీకటిని దీపం పెట్టుకోవాలి ఈ ముప్పై రోజులు మూడు వందల అరవై ఐదు రోజులు సంవత్సరం అంతా చేయవలసింది అంతా ఇక్కడ ఉంది సో ఏంటంటే మనకి కోనేట్లోని మూడు వందల ఇప్పుడు కార్తీక మాసం చేయకపోయినా ఒక కోనేట్లోని వదిలితే మూడు వందల అరవై ఐదు ఒత్తులు చాలా మంచిది దీపారాధన చేసిన భక్తులకు ఎటువంటి ఇబ్బంది తలెత్తకుండా దేవస్థానం అధికారులు అన్ని ఏర్పాట్లు చేశారు ఏర్పాట్లపై భక్తులు సంతృప్తి వ్యక్తం చేశారు 
ప్రభుత్వరంగ పరిశ్రమలను నిర్వీర్యం చేసి బహుళ జాతి సమస్యలను పెంచి పోషించడమే లక్ష్యంగా కేంద్ర రాష్ట ప్రభుత్వాలు పనిచేస్తున్నాయని సిపిఎం పోలిట్ బ్యూరో సభ్యుడు బివి రాఘవులు ధ్వజమెత్తారు డ్రెడ్జింగ్ కార్పొరేషన్ ఆఫ్ ఇండియా ప్రైవేటీకరణకు వ్యతిరేకంగా జగదంబ జంక్షన్లో చేపట్టిన సంతకాల సేకరణ కార్యక్రమంలో ఆయన పాల్గొన్నారు ప్రభుత్వరంగ సంస్థలపై పాలకులు అనుసరిస్తున్న వైఖరి దేశానికి ప్రమాదకరంగా మారబోతుందని ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు ఉన్న పరిశ్రమలను పరిరక్షించడం చేతకాని ప్రభుత్వాలకు కొత్త పరిశ్రమల కోసం పెట్టుబడిదారులు సదస్సు నిర్వహించడం విడ్డూరంగా ఉందని వ్యాఖ్యానించారు ప్రభుత్వ రంగ సమస్యలను నిర్వీర్యం చేసే యోచనను విరమించుకోకపోతే పెద్ద ఎత్తున దేశవ్యాప్త ఉద్యమం చేపడతామని హెచ్చరించారు ఈ కార్యక్రమంలో సిఐటియు రాష్ట అధ్యక్షుడు సిహెచ్ నర్సింగ్రావు సిపిఎం నాయకులు జగ్గునాయుడు తదితరులు పాల్గొన్నారు ప్రైవేట్ వాళ్ళని తీసుకొచ్చి విదేశీ కంపెనీలను తీసుకొచ్చి ఇక్కడ మన ఆస్తుల్ని వాటన్నిటిని అప్పు చెప్తారు మన వాటిని మాత్రం రక్షించుకునేదానికి ఈ రోజు ప్రభుత్వాలు ఏం చర్య తీసుకోవడం లేదు అందుకని రాష్ట్ర ప్రభుత్వాన్ని నేను కోరేది మీరు ఎక్కడెక్కడి నుంచో పారిశ్రామికవేత్తలని కంపెనీలను తీసుకొచ్చి ఇక్కడ ఏదో ముందుకు నెడతాను ఓడబొడుస్తానని చెప్పంటున్నాడు ఇప్పుడున్న పరిశ్రమలు రక్షించుకోండి ఆ రక్షణ ప్రాతిపదిక మీద మిగతా దాన్ని విస్తరించండి అని చెప్పి నేను అంటున్నాను ఈరోజు విశాఖపట్నం ప్రభుత్వ రంగ సంస్థలకి పెద్ద పెద్ద కర్మాగారాలకు కేంద్రం ఈ విశాఖపట్నంలో కూడా అగ్రోటెక్ ఈ సమస్యలు పెట్టారు అదంతా చూస్తే విదేశీ కంపెనీలు విశాఖపట్నం భూములు కూడా అప్పగించి వ్యవసాయాన్ని కూడా అప్పగించడానికి సిద్ధమైనటువంటి కన తప్పం కొట్టి కాదు నిజంగా విశాఖపట్నం మీద ఆంధ్రప్రదేశ్ మీద కొత్త ఆంధ్రప్రదేశ్ మీద ప్రేమ ఉంటే ముందు ఈ సమస్యలను రక్షించండి వీటిని విస్తరింపజేయండి వీటిని బాగుపరచండి కొత్త వాటిని ఆహ్వానించండి అని మేము అడుగుతున్నాం బీచ్ రోడ్లోని వైఎంసీఏ వద్ద గిరిజన యువత నిర్వహించిన ఫ్లాష్ మాబ్ ఆకట్టుకుంది గిరిజన వికాస యాత్ర పేరుతో విశాఖ రూరల్ పోలీసులు పలు కార్యక్రమాలు నిర్వహిస్తూ గిరిజన యువతలో ఆత్మస్థైర్యాన్ని పెంపొందించేందుకు కృషి చేస్తున్నారు ఇందులో భాగంగా గిరిపుత్రులను రూరల్ ప్రాంతాల నుండి నగరానికి తీసుకువచ్చి పలు పర్యాటక ప్రాంతాలను చూపించారు అనంతరం బీచ్ రోడ్లో ఫ్లాష్ మాబ్ ను నిర్వహించారు రూరల్ ఓఎస్డీ సిద్దార్థ కౌశల్ వారితో కలిసి నృత్యం చేశారు ఈ సందర్భంగా రూరల్ ఓఎస్డీ సిద్దార్థ కౌశల్ మాట్లాడుతూ నగరాలు ప్రగతి పదంలో ఎలా పయనిస్తున్నాయి అభివృద్ది తీరును తెన్నులపై గిరిజన యువతకు అవగాహన కల్పించడమే ఈ కార్యక్రమ లక్ష్యమని చెప్పారు ఏజెన్సీ ప్రాంతాల నుంచి ఉన్న మన గిరిజన్ యువకుల కోసం వికాస్ యాత్ర అనేసి ఒక ప్రోగ్రాం చివరి రోజు ఇది చివరి ప్రోగ్రాం ఈరోజు పెట్టాము ఇది టూ డే ప్రోగ్రాం మొత్తం కలిపి మేము టూ డే ప్రోగ్రాం పెట్టాము గిరిజన్ ప్రాంతాల నుంచి మేము కొంతమంది యువల్ని సెలెక్ట్ చేసి వికాస్ యాత్ర అనేసి పూర్తిగా ఇప్పుడు ప్రపంచంలో ఏ విధంగా అభివృద్ధి చేస్తున్నాయి అలాంటి కొంచెం చూపించడానికి ఉద్దేశంతో ఇక్కడ తీసుకువచ్చాము ఈ వికాస్ యాత్ర ప్రోగ్రాంలో ఇప్పటి వరకు గతం క్రితం టూర్ రెండు రోజులో కూడా మన యువకులు ఎయిర్పోర్ట్ చూశారు సీ పోర్ట్ చూశారు సెంట్రల్ పార్క్ వెళ్ళారు సెంట్రల్ జైల్ చూశారు ఇది సబ్మరీన్ మ్యూజియం చూశారు బీచ్ రోడ్ తిరిగారు వైజాగ్ మొత్తం చూశారు సో ఇది ప్రపంచంలో ఏం జరుగుతున్నాయి అది మన కుర్రల్ని కొంచెం అవగాహన పెంచడానికి ఉద్దేశంతో ఇది చేయడం జరిగింది ఇది ఒక పోలీస్ అండ్ సమాజం మధ్యలో ఉన్న గ్యాప్ని కూడా మేము ఇదే విధంగా క్లోజ్ చేయడానికి కోరుకుంటున్నాం ప్రముఖ సినీ హీరో జగపతి బాబు విశాఖలో సందడి చేశారు షూటింగ్ నిమిత్తం నగరానికి వచ్చిన జగపతి బాబు బీచ్ రోడ్లో కాసేపు విహారం చేశారు ఆయనతో సెల్ఫీలు దిగేందుకు అభిమానులు పోటీ పడ్డారు ఫ్యాన్స్ కు అభివాదం చేస్తూ వారిని ఉత్సాహపరిచారు పోలి పాడ్యమి వేడుకలు నగరంలో ఘనంగా జరిగాయి వైశాఖి జల ఉద్యానవనం అంగడి దిబ్బలోని బాబా మందిరంలో దీపారాధన వైభవంగా నిర్వహించారు మహిళలు అధిక సంఖ్యలో పాల్గొని కార్తీక దీపాలను వదిలారు అనంతరం ప్రత్యేక పూజలు చేశారు ఈ కార్యక్రమంలో ఆలయ ధర్మకర్త వియ్యపు చిన్నారా తదితరులు పాల్గొన్నారు ఈ రోజు పోలీసారం రోజు 
దీపాలు ఎరిగించుకొని వదిలితే ఒత్తులు పోలీసు వర్గం అమ్మవారు ఎలాగైతే పోలీసు వర్గానికి వెళ్ళారో మేము మనం కూడా అలాగే వెళ్తామని ఆడవాళ్ళు ప్రత్యేకంగా ఇవాళ చేసుకుంటారు పండుగ అది ఈ నెల రోజులు దీపాలు పెట్టకపోయినా సరే ఈ ఒక్క రోజు దీపం పెట్టినా నెల రోజులు పెట్టినంత పెరుగుతూ కలుగుతుంది ఈ రోజు ఏం చేసిరామో ఈ రోజు దీపాలు ఎరిగించాము ముప్పై ఒక్క రోజు నెల రోజులు ముప్పై ఒక్క రోజు కనిపించి ముప్పై ఒక్క రోజు ఒత్తి ఎరిగించేసి నది పోలిపాడ్యమి సందర్భంగా జీవీఎంసీ ఇరవై తొమ్మిదో వార్డ్ అచ్చయ్యమ్మపేటలోని రేణుకా దుర్గాలమ్మ ఆలయంలో దీపోత్సవం నిర్వహించారు సమీపంలోని కోనేరులో మహిళలు కార్తీక దీపాలను వదిలారు అత్యంత భక్తి శ్రద్ధలతో పూజలు చేశారు ఈ కార్యక్రమంలో సెక్రటరీ బొడ్డు పోలారావు కోశాధికారి వాసుపల్లి నారాయణరావు సత్యవతి తదితరులు పాల్గొన్నారు కెప్టెన్ రామర్ జంక్షన్ అచ్చేపేటలోని పదిహేడు సంవత్సరాల పెట్టి ఈ జాతర చేస్తున్నాము చేసిన సందర్భంగా తొలి మన ఓనేరు పెట్టాం ఓనేరు పెట్టిన తర్వాత ఇక ఇంక భారీ భారీగా చేద్దామనుకుంటున్నాం ప్రజలందరూ భక్తులు తీర్చిన కోరిక తల్లి ఎల్లమ్మ శ్రీశ్రీ ఎల్లమ్మ అమ్మవారు ప్రతి సంవత్సరం కూడా ఎలాగో అంతకంటే కన్న కొడుకులా పెంచుకున్న సునకం చనిపోతే ఆ కుటుంబం తల్లడిల్లిపోయింది పద్నాలుగేళ్ల పాటు పెంచుకున్న జిమ్మీ అకస్మాత్తుగా మృతి చెందడంతో కన్నీరు మున్నీరయ్యారు అంతిమ సంస్కారం నిర్వహించి అన్న సంతర్పణ కూడా చేశారు మల్కాపురం ప్రాంతానికి చెందిన ఆటో నడుపుకుంటూ జీవనం సాగిస్తున్నాడు ఈయనకు ముగ్గురు కుమార్తెలు కొడుకు లేకపోవడంతో ఓ సునకాన్ని తెచ్చుకుని అప్రూపంగా పెంచుకున్నారు పద్నాలుగేళ్ల పాటు కన్న బిడ్డలా సాకారు ఏ చిన్న అనారోగ్యం వచ్చినా వెటర్నరీ ఆసుపత్రులకు పరుగులు తీయడమే అంతగా ఆ కుటుంబంలో ఈ జిమ్మి పెనవేసుకుపోయింది పది రోజులుగా జిమ్మి అనారోగ్యం పాలవడంతో ఆ కుటుంబంలో ఎవరికీ మనసు మనసులా లేదు జిమ్మి మృతి చెందడంతో ఆ కుటుంబమంతా శోక సంద్రంలో మునిగిపోయింది కోరుమండల్ శ్మశాన వాటికలో అంతిమ సంస్కారాలు నిర్వహించి చిన్న కర్మ కూడా చేశారు జిమ్మిని పెంచుకున్న కుటుంబ సభ్యులు ఆవేదనను వారి మాటల్లోనే వినండి అందరికీ తెలుసు మా జిమ్మి గురించి కన్న కొడుకు కట్ట ఎక్కువ చూశాను నేను లేక నేను ఆటోకి వెళ్ళి లేట్ అయినా అన్నం తిన్నదు నేను నా గురించి ఎక్కడైనా ఊరెళ్ళా నాతో పాటు ఊరి ఆటోలో తీసుకెళ్ళిపోయాను నేను లేకపోతే ఉండలేదు అంత ప్రేమగా ఉండేది ఈ మాటలన్నీ అర్థమవుతాయి ఇప్పటికి పద్నాలుగు సంవత్సరాలు అయింది పది రోజులు బట్టి సరిగ్గా అన్నం తినట్లేదు తినపోతే సడన్గా నిన్న రాత్రి ఏడు నలభై ఐదుకి చనిపోయింది అది మాకు పుట్టిన కుక్కే తీసి తెచ్చి తెచ్చుకొని తొమ్మిది రోజుల పిల్ల నుంచి పెంచుకున్నాము మాకు అబ్బాయి లేదంగా అది ఒక మా పిల్లల్ని పెంచుకున్నాము మా కుక్కని మా పిల్లలతో పాటు సమానంగా పెంచిందండి మా ఆయన కూడా అది అతను ఆటో నుంచి రాలేనంత వరకు అది భోజనం పెట్టినా తినేది కాదు కాపలా ఉండి మమ్మల్ని మేము అది అది ఉందన్న ధైర్యంతో పడుకుంటుపోయినా సరే కానీ తలుపు లేకుండా పడుకున్నా ధైర్యంతో ఉండేవారు కడుపును పుట్టిన బిడ్డల్ని సరిగ్గా చూడలేని ఈ కాలంలో ఓ సునుకాన్ని ప్రాణం కంటే ఎక్కువగా ప్రేమించిన ఈ కుటుంబాన్ని చూస్తే పెంపుడు జంతువులు మనుషులతో ఎంత మామేకమవుతాయో అర్థమవుతుంది ఆ సునుకంపై ఉన్న అనుబంధాన్ని చనిపోయిన తరువాత గుర్తు చేసుకోవడం వారిలోని మానవత్వాన్ని బయట పెట్టింది మూర్చ వ్యాధిగ్రస్తుల పట్ల సమాజంలో నెలకొన్న వివక్షను రూపుమాపేందుకు ప్రతి ఒక్కరూ నడుం బిగించాలని వాల్తేర్ డిఆర్ఎం మధూర్ అన్నారు జాతీయ మూర్చ వ్యాధి నివారణ దినోత్సవం సందర్భంగా ఓల్డ్ జైల్ రోడ్ లో సెవెన్ హిల్స్ హాస్పిటల్ ఆధ్వర్యంలో అవగాహన నడక నిర్వహించారు ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ మూర్చ వ్యాధిగ్రస్తులకు అధునాతన వైద్యం అందుబాటులోకి వచ్చిందని అన్నారు సమాజంలో అలాంటి వారికి వైద్య సహాయం అందించే దిశగా ప్రోత్సహించాలని కోరారు ఈ కార్యక్రమంలో సెవెన్ హిల్స్ వైద్యులు నర్సింగ్ విద్యార్థులను పాల్గొన్నారు managed properly it's a social stigma attached to the disease that has to go in the society and i believe that a lot of awareness programs which like this uh, walks or talks uh, they help in a lot to make people aware about the kind of disease and how they have to manage that kind of a disease it is not something a very difficult thing to manage uh, many of the cases you don't require actually medical assistance but wherever the assistance is required people have to be made aware that beyond what point uh, a medical assistance is required ki 
అవేర్నెస్ ప్రోగ్రాం ప్రజల్లో ఒక విధమైనటువంటి వ్యాధి గురించి ఒక విధమైనటువంటి చైతన్యం తీసుకురావడం కోసమనే జరపబడుతోంది ఈ చాలామందికి ఈ వ్యాధి గురించి అపోహలు ఉన్నాయి దీనికి ట్రీట్మెంట్ లేదని ఏదో భూతాల వల్ల పిశాచాల వల్ల వచ్చిందని సగం మంది డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళడం ఓదోసలు అలా కాకుండా దీనికి ఇది మెదడుకు సంబంధించిన వ్యాధిని దీనికి తగ్గట్టు వైద్యం ఉందని నలుగురు వచ్చే ఏడాది హజ్ యాత్రకు వెళ్లాలనుకునే ముస్లిం సోదరులకు శుభవార్త యాసిన్ హజ్ వెల్ఫేర్ సొసైటీ ముస్లింల సౌకర్యార్థం ఆన్లైన్ లో దరఖాస్తులు పంపే కార్యక్రమానికి శ్రీకారం చుట్టింది ప్రెస్ క్లబ్ లో హజ్ కమిటీ సభ్యులు అబ్దుల్ చిన్ రెహమాన్ మాట్లాడారు నెల పదిహేను నుండి ఆన్లైన్ లో దరఖాస్తులు స్వీకరిస్తున్నారని దీనిపై కొంతమంది ముస్లిం సోదరులకు అవగాహన కల్పించే లక్ష్యంతో ఈ కార్యక్రమాన్ని ఏర్పాటు చేస్తామని చెప్పారు తమను సంప్రదిస్తే పూర్తి వివరాలను దరఖాస్తులను పూర్తి చేసి పంపుతామని తెలిపారు డ్రా ద్వారా యాత్రికులను ఎంపిక చేసి ప్రభుత్వం వారిని హజ్ యాత్రకు పంపుతుందని తెలిపారు వచ్చే నెల ఏడవ తేదీలోగా దరఖాస్తులను ఆన్లైన్ లో అందజేయాల్సి ఉందని చెప్పారు ఈ కార్యక్రమంలో సొసైటీ అధ్యక్షుడు మహమ్మద్ అహ్మదుల్ ఖాన్ ప్రధాన కార్యదర్శి రహమతుల్లా తదితరులు పాల్గొన్నారు ఆన్లైన్ ద్వారా పంపిస్తూ ఉంటారు ఎనిమిది సంవత్సరాల నుంచి వాళ్ళు యాసిన్ హజ్ కమిటీ తరఫు నుంచి చేస్తున్నారు ఈ సంవత్సరం కూడా మనం ఈ పదిహేను తారీఖు నుంచి వచ్చే నెల ఏడవ తారీఖు దాకా ఇది ఆన్లైన్లో ఉంటుంది హజ్కి వెళ్ళే యాత్రికులు అందరు కూడా అప్పీల్ దీంట్లో వచ్చి హజ్ యాత్రికులు తొందరగా చేసుకోవాలని మూడు జిల్లాలకి విజయ విశాఖపట్నం విజయనగరం శ్రీకాకుళం మూడు జిల్లాకి వైభవపేతంగా పోలిపాడ్యమి భక్తజన సందోహంతో కోలాహలంగా మారిన వరాహ పుష్కరిణి కార్తీక దీపాలు వదిలిన మహిళలు డ్రెడ్జింగ్ కార్పొరేషన్ ప్రైవేటీకరిస్తే ప్రజా ఉద్యమమే సిపిఎం పోలిట్ బ్యూరో సభ్యుడు రాఘవులు హెచ్చరిక అభివృద్దిపై గిరిజన యువతకు అవగాహన కల్పిస్తున్న జిల్లా పోలీసులు బీచ్ రోడ్లో ఆకట్టుకున్న ఫ్లాష్ మాబ్ విశాఖలో సందుడి చేసిన ప్రముఖ సినీ నటుడు జగపతి బాబు సెల్ఫీలు దిగేందుకు పోటీ పడ్డ అభిమానులు ఇవి ఇప్పటి వరకు ఉన్న అప్డేట్స్ మరిన్ని అప్డేట్స్ కోసం చూస్తున్నాయండి ఎస్టీవీ న్యూస్